Сахамед Страх в Магадане с сентября прекращает свою деятельность. Такое объявление появилось на днях в социальных сетях и мессенджерах. Некоторые колымчане забеспокоились, что же теперь будет и куда бежать за получением медицинской страховки. Мы тоже решили узнать ответ на этот вопрос и обратились за комментарием в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Магаданской области. Как рассказала нам его директор, информация об уходе компании из региона верна, но паниковать не стоит. У нас на самом деле в Российской Федерации законодательно закреплено право страховой медицинской компании, как заходить на территорию, так и уходить с нее. То есть здесь никаких проблем в части законодательства нету. Уходит страховая компания «Сахамин Страх» с территории Магданской области 9 сентября. То есть до 9 сентября полностью они обеспечивают защиту застрахованных прав граждан в соответствии с полисами, выданными или перестрахованными в этой страховой компании. После 9 сентября на двухмесячный период функцию по защите прав застрахованных берет на себя территориальный фонд медицинского страхования Магданской области. То есть мы, вот, мы полностью осуществляем расчеты за помощь, оказанную таким гражданам, и также работу по перестрахованию граждан в других страховых медицинских организациях. Ну, у нас к сожалению или к счастью, помимо э, Саха страх на территории остается только одна страховая компания, это САГАСМЕД. Вот, для тех же людей, кто переживает, да, или там хочет прямо вот что-то сейчас сделать. Сейчас у нас, с учетом того, что с прошлого года у нас цифровой полис, и есть возможность выбора страховой медицинской компании посредством портала госуслуг. Вы можете войти в госуслуги, да, выбрать «Мое здоровье» и там найти страховую компанию, свой полис подать заявление через госуслуги на смену страховой компании. Анастасия Щербакова обратила внимание на то, что сделать это могут колымчане, застраховавшиеся в прошлом году. Тем же, кто заключил договор в этом, необходимо дождаться сентября, так как менять компанию можно раз в год, кроме случаев, когда меняется регион проживания или прекращается действие договора из-за ликвидации организации. А это как раз тот случай. Те же, кто по истечении двухмесячного периода после того, как страховая компания САХА прекратит действие, то есть это вплоть до 9 ноября самостоятельно не смогут перестраховаться, то дальше законодательно разрешено, что территориальный фонд просто перестрахует этих людей, соответственно, в САГАС. Мы передадим данные о людях страховой компании САГАС, она будет непосредственно связана с каждым. Технически сложностей нету. Никакой боязни нет, законодательно все это закреплено. Сам факт, что все медицинские организации уведомлены о том, что будет страховая компания прекращать свое действие, соответственно, никакого отказа в оказании медицинской помощи не будет. В случае, если такое, ну, не дай бог, где-то произойдет, да, может, не все услышали, не все прочитали, не все узнали, вы можете обращаться, ну, люди могут обращаться, как и в страховую компанию Сахами Страх, пока она еще да, на территории имеет место быть, или в территориальный фонд УМС, или уже напрямую в страховую компанию. Сагасмет, которая решит с каждым застрахованным или необходимость перестрахования, ну и помощь. 